jina linaloitwa Abdullah Misi Ali Mtambo jina langu la usanii linaloitwa Divoice jina Divoice lilipatikana kwa sababu didi kifupi cha jina langu duli wanasema duli wengine voice kipindi kile nipo mdogo nilikuwa na voice kali kwa watu wengine wanasema voice 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 wakaniita Divoice nimezaliwa katika mkoa wa Pwani wilaya Rufiji maisha yangu nimekulia katika sehemu ya Temeke kuanzia utoto wangu paka hapa nilipofikia. Divoice ni mtoto wangu wa tatu ambaye nimemzaa mwaka 2004. Alikuwa katika makuzi ya dini. Darasa la kwanza paka la saba nimesoma katika shule ya msingi mtoni kijichi. Kuanzia kidato cha kwanza paka kidato cha nne nimesoma katika shule ya sekondari ya kijichi pia. Mara ya kwanza kugundua na kipaji cha mziki nilikuwa nipo darasa la tatu na hisi nilikuwa na rafiki yangu mmoja akaitwa Abdala yeye alikuwa anapenda sana kupiga ngoma. Anapenda sana kupiga ngoma mimi nilikuwa napenda sana kuimba. Kwa hiyo mara nyingi sana tukiwa tukikaa darasani akaana nipigia ngoma mimi nikawa naimba. E, alikuwa kijana anapenda sana mziki. Hata wakati yuko darasani kuna muda alikuwa anajiimbia na wenzake wakati wanamwangalia. Wana Atukuzania kama divoice atakuja kuwa msanii lakini baada miaka kufika kama nani tisa hivi mara tunamsikia anaimba imba mara hivi akisikia nyimbo ya mtu anaigeza mara hivi mara hivi. Alonivutia zaidi kupenda mziki mm, ni Diamond Platinum ni msanii ambaye alinivutia kupenda mziki ila alonivutia zaidi ni Lava Lava. Wakati za mziki nilizianza rasmi nikiwa nipo darasa la tano vijana tofauti tofauti tukawa tunaimba kama vile ikawa kama ni bendi tu sasa kuna kijana pale mtaani alikuwa anaitwa Chado alipomwona divoice kwamba ana nini akaanamtorosha sasa akija yule kijana anamfokea sana pia nikawa ni mtunzi wa nyimbo za watu yani kufanyia remix nyimbo za watu msanii anaweza akatoa wimbo nikawa naandikia remix hata hivyo pia nilivogundua pia kipaji changu ni my brother mtaani pia wakawa na support ah kumbe dogo anajua kuimba anajua kumbe nikaona kumbe ninachokifanya ni kitu serious anajua kuimba paka hapo nilipogundua nikaanza sasa wakaanza kunichukua kunipeleka ma studio mpaka nivanza kurekodi nyimbo na kuanza kutoka ngamoto ah, oh, oh, ah. ambazo nilikutana nazo kipindi naanza mziki na kukumbuka kubwa zaidi kuna sehemu fulani kule kwetu kunaitwa msende sema kijichi kule. Hiyo ni bichi ambayo ilikuwa nasifika kwa watu wengi sana kufa. Labda anaweza kaenda usiku kasi kesho yake bwana kuna mtu fulani alipotea bwana mazingira watu wakutatanisha. Hiyo ni changamoto ilikuwa kubwa zaidi alafu kibaya zaidi labda waenda kukuta mazoezi ni unaenda saa sita usiku kesho saa 12 unatakiwa urudi uende shule. Hivyo kwa hiyo nikawa nashindwa sometimes na baada enda shule na lala. Changamoto kubwa zaidi nyingine katika usambazaji wa nyimbo zetu kipindi tunaanza kule Singeli. Sisi waemba Singeli kipindi tunaanza ukiangalia background wa mba singeli wengi sana hususan ambao tumetokea Temeke usambazaji wetu wa nyimbo ulikuwa tunachukua flash tunasambaza kwenye library kwa hiyo inabidi uanze library moja badala moja mfano labda leo tunasema tunaanzia Temeke paka Mbande ina maana hapo uwezi kupanda gari kwa sababu kipanda gari tu utakuwa umezivuka library nyingi sana kwa hiyo inabidi uanze kutembea kuanzia Temeke paka Mbande changamoto nyingine zaidi ni sehemu za kufanyia kazi kwa sababu Temeke kama inavyotambulika ni sehemu ambapo kuna usela mwingi sana kwa hata production zetu sisi zilikuwa ni za hali ya chini unaweza kurekodi ukasikia kuna muni huko anatukana kuna mlevi kapiga chupa uwezo kumzuia mlevi baba kashalewa nyingine zaidi ni katika show zetu sisi kipindi tunafanya show za singeli ilikuwa ni ngumu zaidi kutokana kwamba show zetu sisi zipo loko mno yapo chini zaidi nakumbuka kuna show moja inaenda kufanya chanika butiama kipindi na perform kuna mtu akasema msanii zima mziki bwana kuna mtu anacheza na kiwembe na chana watu kiwembe wengi walimwaga damu wengi waliumia wengi waliibiwa ndio naona ah paka hapa tulipofikia kunusurika tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu changamoto ni nyingi zaidi ila miongoni mwazo ni amani ni kitu gani ndio jamani si wa Tanzania wani mara kwanza kuingia WCB Nakumbuka mara kwanza alinitafuta DJ kidogo dogo ikatokea siku moja Divoice alikuwa anaimba full style tuna nyimbo yake moja hivi alikuwa anaimba alikuwa kaji snap hivi kama kimonga galila kwangu nyani nimpige kelele kwanza mimi ananipa peke yangu mimi nikaona ile clip nikaiona nikaichukua sikumwambia hata mwenyewe nikamtumia sister Zuchu nikamwambia sister umeona hii ngoma ni kali sana ile ngoma ni ya kike ya singeli akanambia okay nimeipenda ni nzuri tuza tukaifanya nikamwambia ndio ila ngoja nimwambie udogo 
basi nikamudia di voice nikamwambia di kuna ngoma yako sister Zuka iona kaipenda katamani kuifanya umeona ila wakati ule di alikopo ana nilivyo mtajia neno zuchu nilikuwa nimemchanganya kwa haraka haraka alitamani ile issue ifanyike hata leo hii yani kusema kweli muda ambao naomwambia kwa mara ya kwanza msanii nakutana naye wa, wa, wa WCB ni zuchu nakumbuka an sikutegemea ujue ukimsikia mtu kama zuchu unaweza kama ni dada hata ni nyali alipofika sasa pale studio sasa nikamwambia sasa wewe kwani una idea gani nyingine akamwambia dada mimi mbona idea zipo akaanza sasa kunisikilizisha idea huko anafanya freestyle kwenye beat ya idea moja moja hebu tusikie una vibe ni <laughs> kila idea aliyokuwa anaitoa sijui baby leo usinipigie simu mume wangu yupo sijui nini yani kila idea aliyokuwa anaitoa ilikuwa inamshinda mwe zake ni mtu wa kwanza ambaye kupambania na imani swala langu paka hapa kufikia paka mimi kuepo hapa WCB akamtumia Simba hakuwa mchoyo wa fadhila kusema kweli alimtumia klipu zangu alizozihitaji remember Simba alikuwa amesafiri alikuwa kama sijui yuko Marekani sijui UK kipindi kile cha foa kwa nikampigia simu nikamwambia yani huyu dogo aloniandikia wimbo wa singeli huu tuloandika huu wimbo he is amazing akanambia kweli akanambia nikamwambia yeye nitumie vitu vyake nikamtumia some of the ideas ambazo alikuwa anaimba pale nikamwambia tufanya freestyle nikamchukulia kama sio ni ka clip kalikuwa so from the first video ambayo nime nimeiona nika sababu alikuwa anaimba nimetumia video anaimba Uh, the way imba, na jiamini, no, yake anavoimba kipande chake uh, naona ana uwezo kufanya kitu kikubwa kama wasafi hili wa kusaini cha kwanza inabidi ujue kuandika na sio na sio kujua kuandika tu inabidi kuandika kutokana na kwenda na wakati tulionao sasa hivi. Najua mziki unabadilika kila mara. Unaweza kuwa ni mwandishi mzuri sana lakini je, uh, sasa hivi watu wa sasa hivi wanapenda mziki wa aina gani? Tulichokiona kwake tuliona na kipawa kikubwa na uzuri anabadilika kwa kila kwa kila mziki maana yake ndio ilikuwa test kubwa. Na pia ana muonekano wa kisanii. Unajua lazima pia yani kama unavyoniona mimi unajua bisa ujamaa kama sio DJ huyu atakuwa tu ni muigizaji ukimuona unajua bi sababu na huyu jamani msanii. Kwa hiyo pia inasaidia kwenye biashara yetu hii ya muziki. Alafu na vile vile tulimpa kidogo test ya uvumilivu. Kwa sababu hii ndio test kidogo wasanii wengi wanashindwa. Mara kwanza sikuwa tayari kumconfirm kivu unajua watu wengi wanatupigiaga sana simu watu watu wa message lakini baada ya kufuatilia chat zile nikaona kuna nyimbo nyimbo pia shai kumtumia tumia. Wakati huo alikuwa tayari ameshaanza harakati za kuapply wasafi. Lava Lava ni msanii wa pili kujuana naye katika leba ya WCB. Ni msanii ambaye nilikutana naye kwenye show na kumbuka mara ya kwanza Mbea. Lava Lava nilikutana naye ndo ukaribu wetu zaidi nilikuwa natamaniji kujuana naye ila kwa mara ya kwanza nikakutana naye hapo. Nikamwomba namba kwa bahati nzuri akanipa. Sikio ngakuta tu kanicheki wajina sababu anaitwa Abdul na mimi naitwa Abdul. Wajina anambia naam. Akaniita kwake akanambia kuna nyimbo fulani unago naimba natamani tuifanye. Sawa ko nikawa japokuwa mambo ya usafiri akanipiga chenga akawa anazingatia mambo ya usafiri nikawa naenda sana kwake ni msanii ambaye nilikuwa nipo naye karibu sana miongoni mwa wasanii wakubwa Tanzania nilikuwa nipo naye karibu zaidi ni Lava Lava 
tukajaribu kufanya kitu nikao labda pengine mimi nikaenda kwa simba nisiongee maneno matupu tupofanya wimbo nakumbuka simba alikuwa ana shoot video ya ya tapita kama sikosei nenda location nikamsikilizisha nikamplay wimbo akaniuliza huu nani huyu kaambia huyu dogo anaitwa Divoice na inasemekana kama asha kuja kwako mshafanya process kadhaa lakini kuna vitu vikawa vijenda sawa nikakaa nadhani kwa siku nikakutana na Lava Lava Uh, lava Lava alikuja alimplay kuna nyimbo amefanya pamoja. Uh, nikasikia nyimbo I think there was a time nafanya Tapita sikumbuki I cannot remember. Vile nilikuwa na shoot ya Tapita. Kwa ni player nikasema huyu ana talent umefanya nyimbo pia nzuri. Nilikuwa natafuta nilimwambia aje lakini hakuja. Kwa hiyo naona kama kijana yupo serious na maisha. Akasema yeye anasema ndio anakutafuta kupati. I was like oh. Kwa basi mwelekezeni aje ofisini. Nadhani kidogo dogo sio alimleta I can't remember. Ah, uh, kaja ofisini nadhani si nyumbani sikumbuki vizuri. Moja kati hapo. Tayari basi from there kwa zungumza ofisini nadhani. Kwa zungumza naye hapo ah uh, ana before hapo kwanza nilimwambia kidogo dogo antumie nyimbo zake. Alikuletwa ofisini kidogo dogo. Nikamwambia antumie nyimbo zake zingine nisikia za zikodi. Nafikiri kasikiza so the more nasikiza nyimbo zake to the more naona kama ah huyu uko serious ana talent sana hivyo after that basi alikomwambia uh, aje na family eh kaje pale kumpa contract yetu tukamwambia kaipitie kakae na family na watu na waamini iangalie ukiridhika ndio tufanye kazi make mimi divorce ni mshikaji wangu sana pamoja mwanangu lakini ni mshikaji wangu sana yani mimi kuja nyumbani ujua kama divorce kama ni mtoto wangu yani mimi watoto wangu ninavyoishi nao kifea na cheka tuna fly tunataniana kama malisasi subiri shavu liongezeke hilo Mwenyezi Mungu aweza kata neema mimi nikaenda wasafi nikamwambia ah wewe bwana wewe tutetee porojo zako hapa eh kweli nasikia siku hiyo baba anahitajika ilikuwa mwezi wa pili tarehe mbili tulihitajika wasafi mimi na mwanangu Abduli kwa jina la usanii divorce tukafika mpaka ofisini ya wasafi tukakutana na viongozi ambaye kiongozi wao mkubwa kabisa alikuwa bwana Simba kwa jina la usanii Diamond tuka sign alafu tukaanza sa mchakato hapa kufika hapa haya ni siku tulikuwa na furaha nyumbani acha yani ni furaha yani yani ni ya kibabe tulifurahi tulipofika nyumbani tukao tumefarijika sana na familia yangu yeye mama yake na kaka zake na ndugu zake wengine kwani nilichelewa mzee wangu tulikuwa tuna banda la kuku ndugu yangu nikaingia ni katika banda nikachukua kisu tukachinja wako niambiwa la nini kaambia jamani leo ni lazima tule kuku kusema kweli nisiongope ya kwanza nakamilisha mkataba wangu ile tarehe mbili mwezi wa pili sikuweza kueleza hisia zangu pale ila kusema kweli nilivorudi nyumbani kwetu nililia sana kwa sababu ni kitu ambacho nilipambania sana kwa paka kuja kufanikisha ile swala naona sasa bwana hapa sasa umeingia tumekusaini ah see ilia sana kwa furaha kwa sababu sio kitu kidogo kwa Diamond akasema ah nimemsaini huyu binafsi nilifurahi sana kwa nini nilifurahi nilifurahi kwa sababu divorce namjua tangu temeke uh, ukiachilia hivyo ni mtoto wa nyumbani temeke ukiondoa hivyo mimi ni shabiki yake napenda anavyoimba sikupataga nafasi ya kutana naye before lakini nilikuwa namwambiaga ana rafiki yake mmoja anaitwa kidogo dogo ni DJ wetu pale kwa nilikuwa namwambiaga sana kidogo dogo dao jamaa anaimba vizuri sana 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 nishasikia baadhi ya ngoma ambazo ametia vesi ameshirikishwa au ameshirikisha ame watu au ameimba nyimbo zake anaua sana. Kwa mimi niliamini kwamba anavyoongezeka mtu kama Divoice kwenye team, timu inapata nguvu, timu inakuwa kubwa, ukizingatia anafanya mziki tofauti. Kwa tunakuwa tumepata pia kututetea kwenye upande wa singeli maana si wengine kwenye singeli wabovu. Kwa hiyo nilifurahi na namwombea Mungu sana safari yake hii mpya ya mziki wenye mafanikio tele na tele naye aweze kuwasaidia na wengine. Kwa hiyo mimi cha kumsii ni muombe ni kwamba nidhamu aliyokuwa nayo na ninayo muona nayo sasa hivi aendelee kuwa nayo. Utofauti wa wa, wa sisi tuliokuepo mwanzo na yeye sasa hivi yeye ni mchanga na kichwa chake bado vina vitu vingi. Unajua sisi tayari tulishakuwa watu wazima na utunzi pia kidogo unakuwa wa uzima lakini yeye ana utunzi wa ki wa kinje kwa sababu sisi ujue tukiwa as in team WCB mara nyingi tuko ndani kuna vitu vingine va nje vinatukimbia lakini yeye ana tungo za nje za mitaani zaidi za maneno ya kisasa zaidi ya mitaani 
to me because I'm um, the member wa mwisho kutambulisha it was a little bit strange kuliko kuna kawivu kidogo cuz Simba ana 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 desturi moja msanii wake anemwacha kipindi hiko actually ndo anakuwa msanii wake favorite sal kujo the voice kimwangalia tumekaa ni star yani ndugu yangu ni umekaa ni wewe umekaa ni star ndugu yangu so you know nilikuwa na navua kiti kumpachika mtu mwingine so it was a little bit strange at first but i learned to accept it you're welcome muziki ni mgumu sana sio lele mama uh, unaweza kuona wasafi kuna wasanii naoma sana yani ukimzungumzia mboso ukizungumzia zuchu yes mimi mwenyewe lakini pia si au mwenyewe unajua mambo anawafanya so bie kama ana join kwenye team asilaze damu tu tupambane na tukaze kweli the voice uh, i, kwa kulingana na wasanii walio walotangulia safi ametumia muda mdogo imekaa kama miezi kumi kweli uh, nafikiri kwanza ni sema tu mipango tu wa Mwenyezi Mungu mwenyewe na kini wepesi pia wa ku speed yake the voice kuja kila siku kwenye marekebisho kashafanya kwenye hichi kwa sababu kinachochelewesha mara nyingi ni kukamilisha project kama management haiko busy we now previewing all this in into the voices sasa nasikiza mawe yake hapa kabla ya kuachia kwa kwenye album moja katika play kwa mjini lakini wengine walikuwa nakutana na zama wanakuwa wako tayari sasa management iko busy au label iko busy ile pekee wengine wa nyuma kuchelewa sasa divorce alikuja katika wakati ambao label inataka haswa kutambulisha mtu kwanza alafu yeye akaja tayari kuna baadhi ya nyimbo zake kama za singeli zake zote karibu akashamaliza zote na ukisikiza ni hit pako juu chague nini kwa kwenda kwenye bongo flavor haikuwa ngumu sana kwa sababu yeye anafanya singeli zenye ladha yani za kuimbika ekuwa anajua kwa kuchanganya mawazo ya dada yake huu kamshika hivi mara dada yake huu kamshika hivi mara kaka yake huu kamshika hivi huu kamwambia hivi kia mtu alimfu alihebu kumpa somo kwa anavyoona yeye uh, ili and that's how we do sana wasafi yani mtu anapokuja msanii mpya lazima tushare naye experience ya kwamba atamsikia zuchu nini kinamsaidia kufanikiwa uh, mboso nini kinamsaidia kufanikiwa lava lava dalin sijui mimi alafu yeye sasa akae uh, produce kitu so alikuja wakati kwanza team inataka kumtambulisha mtu yeye mwenyewe alikuwa yuko faster na watu walowakuta pia naye kwa razana wanampenda wanampush wanamsupport sana amalize project yake haraka tu kwa muda mchache tu ningependa niwaombe mnipokee mnikubali na imani kila mtu atakuwa na wimbo wake atakaoupenda kila mtu atakapoamua kutusupport, kunisupport katika nyimbo atakaopenda, ndio support yao tutanifanya mimi niende. Kwa ningependa tu niwaombe wakanisupport, wakanipokee kama walivyowapokea wengine. Sababu bila wao hakuna kitakachowezekana. Mimi ningependa sana niwaombe watanzania wenzangu, support yao ni support.